么努力让美梦成真？以为描述会穿什么都可能，但是现实残忍，我们是人。请仔细看看眼前的我，日复一日，夜复一夜，没有尽头，换来却是一次又一次的疑惑。一生不是神，我们也是人。为什么不能在这里？熊生啊，你等一下看到什么都不要相信，保持冷静。我姐她没有做对不起你的事，都都是那个男人一厢情愿的。不是说躲不完？你知道啊，是我姐告诉你的吧？她真聪明。是躲不完约我来的。她告诉你的？你不相信？我给你看证据。到底在搞什么、啊？既然都来了，一起吧。不用了，你在呢，我就放心了。那我还有事，我先走了。今天怎么了？你千万不要让他知道啊，也不要让他们单独相处 ，OK？ 那他们就交给你了。医生，我头很晕，可以让我躺一下吗？你没有发烧，心跳、脉搏和血氧都很正常。你是不是跌倒的时候撞到头了？没有，是我照顾他的。如果他跌倒的话，我一定会知道的。我常常都这样，一早起来就头晕、头痛。他以前也是这样，早上头晕，睡了个觉醒来，过就好多了。这样，那我开些 paracetamol 给你。你回家以后吃两颗，好好睡一觉。我不要回家，万一在家里晕倒了，他是扶不住我的。他今天早上起床时，差一点就晕过去了。医生，你送我去观察室吧，那里有护士看着我。好吧 ，Mr. Wong， 那就观察两个小时看看。你怎么也在这里？你能来，我怎么不能在这里啊？开吗？病人林云熙，二十岁，胶质瘤病患，有水脑症。今天的手术是脑室腹腔分流术。主刀医生 Dr. Ong。手术开始。Scalpel。我都破了。
intraventricular catheter. Doctor,很顺利吗？很顺利，两三天就会出院了。谢谢你啊，Doctor。他的脑积血的问题是解决了，可是他的脑肿瘤呢？怎么办啊？这次的肿瘤相当大，已经有六七M，而且长的位置比
啊，董德超，请问你的家是在海边吗？你是说我管太宽，多管闲事啊？我赶王伯走是为了要伸张正义，他居然说我不成熟，他是不是好管闲事？过不过分啊？其实我觉得，喂喂 ，sorry sorry sorry sorry， 我陪你一杯。不用了。这里是医院，有很多病人走来走去，你走路小心点吧。Sorry, sorry。你看，头起没来，真的是连坐着也会被撞。Take a deep breath。每次要发脾气的时候，我都让自己先 cool down。死温馨，还有一天的好心情被搞砸了。其实，你们只是看角度的事情不一样，没有绝对对与错，不要太放在心上了。Doctor Wang 虽然怪了点，不过我觉得他这个人还不错。对啊，他上次为了让 Doctor Bei 回家，还不是用心良苦。你们不要被他骗了，他就是个变态。不是吧？怎么了？干嘛？温盛东医院变态跛脚男医生，躲在女厕外闻尿片，不是吧？这个女的，真的是你啊！我也不知道什么时候被偷拍的，是不是有人动了手脚？千真万确，我亲眼看到的。姐，你有没有听到丑闻？保安的人非常善良，我相信他那么做有自己的理由。人是会变的，你们那么多年没有见面，他这些年在做什么，你知道吗？他来这边啊，一定是有目的，你要小心。小心什么？他跟建国非常谈得来哦。是你太掉以轻心，他一定是要让你和姐夫放下戒心，然后耍手段，搞不坏。好啦，你下了班可以回家，我还要去巡房，不要跟着我。嗯。姐，你是不是要去看杨哲旭？你不要打扰我病人哦。你就当我是空气好了。我只是想要在一旁看着他，却把他手脚灵活，可以继续拉小提琴，我就心满意足了。总之，闲人免进。老德超，哲旭，今好多了吗？那我先走了，傍晚我再给你带点鸡汤。不用煮了，不想吃。拜拜。你是不是舍不得你的小提琴啊？月底生日是好朋友送的礼物。哦，原来是你的知音。你以前一起玩音乐，现在只能羡慕他。越走越远，你也很棒啊！我相信你以后一定有机会再次的表演的。都不知道还能过多少个生日，这么好的情送给我是糟蹋了。好了，不要说这些，我有好消息要告诉你。检查报告已经出来了，心脏的血栓已经溶解，解决了脑血管轻微阻塞的问题。你看。可是我的手，这只是暂时性的，你放心，很快就恢复。如果没事的话，你明天就可以出院了。哎，我来帮你。你是谁？你不认得我了。我是潘幼孝，门诊中心的医生。妈咪说我晕倒，是你救我。不止我，还有 Dr. Ho 和 Dr. Chu。替我谢谢他们。其实我今天来这里
，是想说声对不起的。我第一次见你的时候，以为你没礼貌，撞到人不道歉，训了你一顿。我这个做医生的，居然没发现你有病，真丢脸。真的想不起来。看来这次的病比较严重。有东东在，他会医好你的。我知道自己的情况了，说不定有一天，就像白板磨掉脑子的记忆，什么都记不起来。没关系啊，忘记了可以重新再来，开始新的记忆，新的人生。我会有吗？每一次住院都不知道几时可以出去。法定，要乐观，只要不让自己难过，就可以过得很快乐了。嗯，我还想去晒太阳。只有那些被困在病房里的人，才会知道。阳光晒在身上是有多么的温暖。嗨。还记得我吗？我也是这里的医生。这把琴是从你跟那边拿过来的，我希望能继续听你拉小提琴。你知道我的事？只是小中风，很快会好起来的。最近手一直发麻，拿东西都没有力。不知道几时还会中风。要是我瘫痪了，那我就永远不能拉琴了。那你为什么不想想，如果你的病全好了，你就可以在更大的舞台上做更好的演出给我们呢？我已经等了很久，一颗心有这么容易得到吗？只怕心还没等到，我就瘫在床上，变成植物人了。你不要这么快放弃。你知道多少人像我一样，很期待你的音乐。没有明天的努力，有意义吗？有。就算生命会突然终止，但能过一天就是一天，能写一首就是一首。你要抓紧时间创作更多曲子。如果你不碰它，就算你还活着，你的音乐生命也已经停止。相反，就算不能活很久，你留下的每一首曲子都不会消失。你是很有才华的，我们很期待你每一场演出、每一首创作。你带我上来走走。妈咪知道了会骂我的。哎呀，没关系啦，他骂的是我，又不是你，你只要好好晒晒太阳就是了。出来吹吹风，好舒服。嗯，你还真 lucky， 竟然还有现场演奏。很好听哎，谁在拉琴啊？走。哎。不要打扰他
，让他把直播那天没有完成的曲子拉完。是一个等着心脏移植的病人。听，他好像用生命在演奏。对于病重的人，每一次演奏也有可能是生命的最后一次。所以，要拼尽全力。嗯，我懂。我学过音乐，能感觉到他对音乐的热爱。希望能尽快给他一个健康的心脏。让这么好听的音乐一直继续下去。如果等不到呢？那这个世界就会失去一个很有才华的音乐人。